Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Ευρώπη, καθώς γιορτάζουμε τα, την επέτειο των 60 χρόνων και αυτό είναι καμιά φορά χρήσιμο για να θυμόμαστε τις κατακτήσεις των λαών της Ευρώπης και την ανάγκη αυτές τις κατακτήσεις να τις υπερασπιζόμαστε, να τις υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσα όπου υπεγράφει η διακήρυξη των 27 και των μέλων της Ευρώπης το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης και την ανάγκη να το προφυλάξουμε. Θετικό ότι υπάρχει σαφής αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρώπης. Αυτές οι αναφορές έλειπαν τα τελευταία χρόνια από κείμενα με μια αμυγός τεχνοκρατική γλώσσα. Όμως ε, οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη. Είναι γνωστό ότι έθεσα στο επίκεντρο της συζήτηση το κρίσιμο ερώτημα αν το κοινωνικό κεκτημένο ισχύει και αν αυτό το κοινωνικό κεκτημένο είναι προσβάσιμο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς η απάντηση που πήρα είναι καταφατική. Μένει όμως να δούμε αν η πράξη από τα λόγια θα συνεχίσει να απέχει. Και αυτό θα το δούμε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση η καταφατική απάντηση των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε σε μια μάχη που αφορά τόσο τους εργαζόμενους και το λαό της Ελλάδας εν γέννη, όσο όμως και τους εργαζόμενους και όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δεν μπορώ παρά να επισημάνω μια αντίφαση. Δίνουμε μια μάχη η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό των εργαζομένων της χώρας μας, χωρίς να έχουμε την στήριξη σε αυτή τη μάχη των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων στη χώρα μας. Τα συνδικάτα στη χώρα μας δυστυχώς είναι στην οπιστοφυλακή και όχι στην πρώτη γραμμή όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα σας θυμίσω μόνο ότι στο κρίσιμο δημοψήφισμα βρέθηκα για να υπερασπιστούν την ανάγκη να πούμε ναι σε μια κακή συμφωνία και όχι να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη. Δεν είναι βεβαίως όλες οι, οργαν... οι συνδικαλιστικές ενώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά εμείς δίνουμε έναν αγώνα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε για να προστατεύσουμε τις ε, ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, να προστατεύσουμε το κοινωνικό κεκτημένο και να ανακτήσουμε και την αξιοπιστία. Την αξιοπιστία της πολιτικής, την αξιοπιστία του συνδικαλισμού, την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω τέλος να αναφερθώ και στην ε, σύμπτωση της ε, σημερινής ε, εορταστικής επαιτίου με την ημέρα της ε, εθνικής μας ανεξαρτησίας, της παλιγενεσίας. Σήμερα γιορτάζουμε την Ελληνική Επανάσταση. Μια Ελληνική Επανάσταση που έχει συνδεθεί με διαχρονικά με τους αγώνες στο επίκεντρο, στο κέντρο της Ευρώπης, τους αγώνες για ανεξαρτησία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και να πω ότι και αυτός ο αγώνας, σε άλλες συνθήκες σήμερα, ο αγώνας για εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, είναι κυρίαρχος και είναι κυρίαρχος και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The first enemy of Europe uh, it's uh, the neoliberal position uh, and the neoliberal direction that we have taken the last years. And I believe that uh, now it's time to rethink and to recognize our foundation principles and to come back again in these principles. So I believe that uh, we cannot dream the future of Europe without focus in human dignity, in social rights. I believe that it is necessary to refound these principles and to refound the social model. What is dangerous is the extreme right 
uh, populism. The right, extreme right, uh, are extremists. And I believe that uh, the majority of the European people will defend these uh, principles. But of course, this phenomenon has to do with uh, the current implemented policies. So if you will not be able to give a new vision to our people, it will be space for this uh, anti-politic and anti-European forces to rise up. Are you still skeptical of the declaration? Of course I'm skeptical. And uh, I was thinking about uh, to sign or not. But first of all, I believe that we managed to put inside uh, a very significant reference for, 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 for the ne necessity of a social Europe. Secondly, it's an open-ended fight, and we will keep struggling.